உங்களுக்கு அன்புகள் அந்த வணக்கம் எங்களுடைய மக்களின் வாழ்வியலை தேடிய மற்றும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சி மூலமாக இன்றைய நாளிலும் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாளை பொறுத்த வரைக்கும் பருத்தித்துறை பிரதேச செயலகத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பொலிகண்டி என்ற ஒரு கிராமத்தை நோக்கி வந்திருக்கிறோம் ஆரம்பத்திலே வந்து பொலிகண்டி மேற்கை பற்றிய பல்வேறு பட்ட விடயங்களையும் வந்து உங்களுக்கு நிகழ்ச்சி மூலமாக வழங்கியிருந்தோம் அதே போல இன்றைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது பொலிகண்டி தெற்கை நோக்கி இந்த ஒரு கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கிறது இந்த கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரபலியமான இடங்கள் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு விதமாக இந்த கிராமத்தின் அழகியலை உங்களை நோக்கி நாங்கள் எடுத்து வர போகின்றோம் தொடர்ந்தும் வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்க பொலிகண்டி தெற்கை பற்றிய இன்றைய வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் தற்போது வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இடம் வந்து பொலிகண்டி தெற்கு வீரபத்திரர் கோவில் அடியாக இருக்கிறது இந்த ஒரு கோவிலிருந்து நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க போகின்றோம் குறிப்பாக வந்து சைவ மக்கள் சரிந்து வாழக்கூடிய இந்த ஒரு பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீரபத்திரர் கோவில் அதை தாண்டி அம்மன் கோவில் ஒன்று இங்கே காணப்படுகிறது இவற்றிற்கும் மேலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு தெய்வங்கள் அந்த தெய்வங்களுக்கு குறித்தான வழிபாடுகள் என்று சொல்லி மிகவும் சிறப்பான முறையிலே வந்து மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வியலை இந்த சமய நம்பிக்கைகள் சார்ந்தும் கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கின்ற போது இந்த மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறை இன்னமும் எப்படி இந்த கோவில்கள் சார்ந்து வந்து பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை தாண்டி இந்த கோவில்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட அம்சங்களையும் உங்களுக்காக கொண்டு வர போகின்றோம் இதை தாண்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகள் மக்களினுடைய தொழில் முறை என்று சொல்லி இன்னமும் சிறப்பான அம்சங்களையும் நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக தாங்கி வர காத்திருக்கின்றது தொடர்ந்தும் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள் நான் வந்து இந்த வீரபுத்திர கோவில் தலைவர் எங்கள் கோவில் பேர் வந்து தீலம்பட்டை வீரபுத்திர கோவில் பொலிகண்டி இப்போ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ இதுக்கு பதவி தலைவராக பதவியேற்று மூன்று வருஷ காலம் ஆனால் எங்கள்ட கோயில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது வந்து நாலு தரமிலைக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இப்போ நாங்கள் சின்னனாக இருக்கையே எங்கள்ட கோயில் வந்து ஒரு சின்ன கோயிலாக மண்கள் இதுகளோட தான் இருந்தது அப்போ கோயில் வந்து இப்போ எங்கள்ட காலத்தில் ஒப்படைக்கு பார்க்கக்கு இப்போ ஒரு இதோட எங்கள்ட கோயில் வந்து நாலாம் முறை கும்பாவசம் நடக்கிறது எங்களுடைய கோயில் வந்து இந்த முறை வேலை திட்டங்கள் நடந்து கொண்டு இருந்த இடையில எங்கள்ட வேலை திட்டம் எல்லாம் பூரணமாக இப்போ முடிவுக்கு வந்து விட்டது முடிவுக்கு வந்த இடையில இந்த நாட்டு சூழ் காரணமாக எங்களுடைய கும்பாவசம் நடக்க நடக்கவில்லை அப்போ நாங்கள் இப்போ திருப்பி ஒரு டேட் எடுத்திருக்கின்றோம் மூன்றாம் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி டேட் எடுத்திருக்கின்றோம் அப்போ நாங்கள் அந்த காலத்தில் எங்கள்ட கோயில் இருந்ததை விட இப்போ நாங்கள் எங்கள்ட மக்கள் அனைத்து ஊர்லையும் இருக்கிறார்கள் அப்போ அவர்களின்ற அடிப்படையில் வச்சு கொண்டு எங்கள்ட கோவிலை நாங்கள் முன்னேற்றி கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் வந்து இவ்வளோ வேலைகளையும் செய்து இவ்வளோ எங்கள்ட கோவில் ஒரு பா விதமாக பார்க்கக்கூடிய இதுகளில் செய்திருக்கின்றோம் அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் வேண்டா இப்போ சிட்டி விசன்ற காலநிலை பிரச்சனையால் நாங்கள் கும்பாவசம் செய்ய முடியவில்லை இப்போ திருப்பியும் நாங்கள் டேட் எடுத்துருக்கின்றோம் அந்த டேட்டுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியவில்லை அப்போ நாங்கள் அந்த அந்த காலத்தில் எங்கள்ட கோயில் எப்படி இருந்தேன்னு 
ஒரு நாலு முறை தலைமுறைக்கு தான் தெரியும் இப்போ எங்களுக்கு எங்கள்ட்ட இது சிட்டி நாங்கள் வந்து இப்போ கொஞ்ச காலம் தான் எங்களுக்கு இப்போ இதுன்ற விவரங்கள் தெரியாது இப்போ எங்கள்ட்ட கோவிலில் வந்து நான் மூன்று வருஷமாக திருவிழா நடைமுறை இன்னும் முடி வேற இல்லை அப்போ திருவிழா காலத்திலே எங்கள்ட்ட கோவில் வந்து பத்து நாள் தான் திருவிழா நடக்கின்றது அந்த பத்து நாளும் மிக முயற்சியாக நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு செழிப்பான முறையில் நல்ல இது இதாக எல்லாம் விசேஷங்கள் எல்லாம் செய்து நாங்கள் கோ கோயில் திருவிழா என்றால் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஒரு உலகம் எல்லாம் தெரியும் வீரபத்திர திருவிழா திருவிழா என்றால் எல்லா விஷயமும் நல்லபடியாக செய்கின்றாங்க மற்றது இன்னொரு விஷயம் இந்த கந்த சஷ்டி சூரன்பூரும் இங்கே செய்கின்றேன் நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு என்ன என்றால் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு வந்துருக்கு இப்போ கும்பாவசம் செய்கிறதுக்கு எங்கள்ட்ட வெளிநாடு ஊர் மக்கள் மற்றது இங்கிச்சத மக்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த வேலைக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபா தந்திருக்கணும் இப்போ செய்த வேலைக்கு எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபா வேலை திட்டத்துக்கு எங்களுக்கு காசு தந்திருக்கணும் எல்லோரும் சேர்ந்து இப்போ வெளி வெளிநாட்டில் இருக்கிற மக்கள் இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபா காசு கிட்ட இந்த வேலை திட்டம் செய்வதற்கு தந்திருக்கின்றோம் அங்கே வேலை திட்டம் பூரணமாக முடிந்து விட்டது ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு கும்பாவசம் என்றது இதில் தான் இப்போ கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்குது வெளியூரில் இருக்கிற மக்கள் இதுகளை பார்த்து ஐவிசி மூலமாக பார்த்து எங்களுக்கு இந்த கும்பாவசம் செய்கிறதுக்கு ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபா காசும் தேவையாக இருக்கின்றது இந்த ஐவிசி மூலமாக வெளிநாடு உள்ளூர் உள்ள மக்கள் எங்களை பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபா தேவை அதை உதவி செய்தால் அந்த கோ கோயிலுக்குரிய மக்கள் அனைவரும் உதவி செய்தால் எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் எங்களுக்கு இந்த எங்கள்ட்ட ஊரில் இன்னொரு கோயில் இருக்கின்றது அது நல்லியப்பங்கன் சிறு பத்திரகாளி அம்மன் ஆலயம் அதில் வந்து எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அது நாலு தலைமுறை கிட்ட வரும் இப்போ எங்களுக்கு அங்கே வந்து சுவாமியும் அதில் ஒன்றும் சுத்துறை இல்லை சிவராத்திரி பூசை ஒம்பது நாள் மட்டும்தான் நடக்கின்றது அப்போ அந்த எங்களுக்குரிய இந்த ரெண்டு கோயிலையும் எங்களுக்கு அது சரஸ்வதி பூசை வந்து அங்கே பத்து நாள் நல்ல திறமாக எல்லா விசேஷம் செய்து செய்து அதில் முடிக்கின்ற நாங்கள் அப்போ அதில் எல்லா மக்களும் எங்களுக்கு ஒத்துழைச்சு எல்லா பூரண இதுவும் செய்து எங்களுக்கு எங்கள்ட்ட கோயிலும் சிறப்பாக இருக்கின்றது எங்கள் மக்களும் சிறப்பாக இருக்கின்றோம் அப்போ அதால் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு முடிஞ்சு கொள்ளுங்கள்
எனது பெயர் கணேசன் நான் ஒரு சமாத நீதவான் அத்தோட ம பரஞ்சித்துறை பிரதேச மத்தியஸ்த சபை உறுப்பினர் வேலை செய்கிறேன் ஆரம்பத்தில் ஒரு தபாலதிபர வேலை செய்து இப்பொழுது ஓய்வு பெற்றுள்ளேன் இந்த கிராமத்தை பற்றி சில குறிப்புகளை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த பொலிகண்டி தெற்கு கிராமம் ஆரம்பிப்பதற்கு முதலாக பொலிகண்டி என்று ஒரு பெரிய ஏரியா சேர்ந்து ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு குடும்பங்களை கொண்ட ஒரு ஏரியாவாக இருந்தது அதன் பின் பிற்பாடு அதை நிர்வகிக்கிறக்குரிய சில வழிவகைகளை அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி கொண்டதால் அந்த பொலியண்டியை மூன்று பிரிவாக பிரிச்சிருக்கிறார்கள் ஒன்று பொலியண்டி தெற்கு ரெண்டாவது பொலியண்டி மேற்கு பொலியண்டி கிழக்கு இது மூன்றையும் அந்த நிர்வாக வசதிக்காக புரிச்சிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது பொலியண்டி தெற்கு கிராம சேவர் பிரிவில் இருந்து தான் நான் இதை கதைச்சி கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த கிராமத்தில் முந்நூற்றி பத்து குடும்பங்களை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த பொலியண்டி என்ற கிராமம் இருக்கக்குள்ள ஒரு பகுதி தச்சு வேலையை பிரதானமாக கொண்ட மக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இன்னொரு பகுதியில் மீனவ மீன்பிடி தொழில்களை ஆதாரமாக கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள் இன்னொரு பகுதியில் விவசாயத்தை பிரதான நோக்கமாக கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள் அப்போ இந்த நிர்வாக சி நிர்வாக ஒழுங்குக்காக இது மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு நாங்கள் பொலியண்டி தெற்கில் இருக்கின்றோம் இங்கே மு நூற்றுக்கு எழுபத்தஞ்சு சதவீதமானவர்கள் தச்சு வேலை தான் செய்கிறார்கள் தச்சு வேலைக்குரிய சில தொழிற்பாடுகள் எல்லாம் இந்த கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் அவர்களால் வழங்கப்பட்டு அந்த அது இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த கிராமம் ஆரம்பத்தில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றஞ்சு வீதமான மக்கள் சைவ சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் இங்கே ஒரு பிரபல்யமான கோயில் வீரபுத்திர ஆலயம் இருக்கிறது அதை விட அம்மன் ஆலயம் சல்லியவத்தை சேராவடலி அம்மன் ஆலயம் உண்டு அதை விட ரெண்டு சின்ன வீட்டு தெய்வங்கள் உள்ள கோயில் அம்மன் கோயில் உள்ளது இவற்றை கொண்டு இவர்கள் இந்த கிராமத்துக்குரிய ஒரு மக்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஆலயங்கள் அவர்களுக்கு பேர் பேருதவியாக இருந்திருக்கின்றது அதே நேரம் எங்கட கிராமத்தின் சிறப்பு கருதி ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கொட்டாவத்தை அமெரிக்கன் மிஷன் என்ற பாடசாலை மிஷனரி மூலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்பிக்கப்பட்டு நூறு ஆண்டுகள் கடந்து தற்பொழுது நூற்றி ஆறாவது ஆண்டு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த பாடசாலை இருந்தபடியால் இங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாரும் ஆரம்ப கல்வியை தன்னிலும் தூரத்துக்கு போய் கற்காது இஞ்சியை கற்று அவர்கள் தங்களோட அறிவுகளை வளம் பலப்படுத்தக்கூடிய மாதிரியான ஒரு நிலப்பாடு எங்களுக்கு பேருதவியாக இருந்தது இந்த பாடசாலை அதை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எமது கிராமத்துக்கு ஒரு சனசமூக நிலையம் மக்கள் சி மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையம் தேவை என்ற காரணத்தினால் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பொலியண்டி பாரதி சனசமூக நிலையம் என்று ஒரு மன்றத்தை ஸ்தாபித்து அந்த மன்றத்தில் ஒரு நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்தி அந்த மன்றத்தை ஊடாக ஆரம்பத்தில் பத்திரிகைகள் எடுத்து போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அதன் பின்பு அந்த நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக விளையாட்டு துறைக்கு ஒரு அந்த நிர்வாகத்துக்கு கீழே விளையாட்டு துறைக்கு ஒரு நிர்வாகம் கலைத்துறை நாடகங்கள் சம்பந்தமான துறைக்கு ஒரு நிர்வாகமாக மூன்று நிர்வாகமும் ஒன்றாக சேர்ந்து இயங்கி இந்த கிராம மக்களுக்குரிய சேவைகளை செய்து கொண்டு வந்தது
வணக்கம் பொலிகண்டி வாழ் பாரதி உறவுகளே நான் பொலிகண்டி பாரதி சனசமுலியவும் பொலிகண்டி பாரதி விளையாட்டுக் கழகத்தின் தலைவர் சிவஜோவராஜா கௌசிகன் கதைக்கிறேன் எமக்கு எமது தேவைப்பாடினை உங்களுக்கு சொல்வதற்காக ஐபிசி தமிழின் ஊடாக ஊடாக எமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் எமது பொலிகண்டி பாரதி சனசமுலியத்தின் தலைவர் என்ற ரீதியிலே எமக்கான தேவைப்பாடுகளை இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அந்த தேவைப்பாடுகளிலே முதலாவதாக நாங்கள் பொலிகண்டி பாரதி சனசமுலியத்தின் கட்டிட மேற்தள விரிவாக்கம் என்ற அடிப்படையில் எமது சனசமுலியமானது நீண்ட காலமாக அரசாங்கத்தின் ஓஞ்சுவார் திட்டத்தினூடாக கட்டப்பட்டு மேல்தளம் குறிப்பாக ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு மேலே அந்த மேல் அதாவது மேல்தள பூர்த்தியாக்கப்படாமல் எமது சனசமுலியமானது ஒரு மற்ற கிராமத்தின் சனசமுலியத்தின் ஒப்பிடுதல் பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது வந்து குறைகள் காணப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையிலே எமதுக்கு அந்த மீள்தலை விரிவாக்கவும் மற்றும் எமது விளையாட்டுக் கழகத்தின் தேவைப்பாடாக எமது விளையாட்டு வீரர்களுக்கான உடல் வலுவூட்டல் நிலையமும் மற்றும் எமது மைதானத்தை சுற்றி வர உள்ள சுற்று வேலி அதாவது வந்து பாதுகாப்பு வேலி அந்த அமைத்தல் தேவைப்பாடும் மற்றது எமது பாலர் பாடசாலையின் தேவைப்பாடுகளிலே மாணவர்களுக்குரிய விளையாட்டு முற்றமும் மற்ற நீர்வசதி குடிநீர் வசதியும் மற்றது பாலர் பாடசாலையின் மேற்தள கட்டிடம் வந்து இப்போ நான்கு வருடங்களாக கட்டப்பட்டு அந்த மேற்தளமும் அப்படியே குறைவாகவே காணப்படுகின்றது அந்த கட்டமானது இனிவரும் காலங்களில் அப்படியே இருக்குமாக இருந்தால் மழை காரணமாக அது போடப்பட்ட சீமேந்து கூறியானது நீர் கசிவு ஏற்பட்டு அது பழுதாகின்ற சந்தர்ப்பத்தினை எதிர்நோக்கும் எனவே அதற்குரிய மேற்தள விரிவாக்கமும் உடனடியாக செய்யப்பட வேண்டும் அதேபோல் எமது பாடசாலையான எமது கிராம பாடசாலையான கொற்றாவத்தை அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலையிலே மாணவர்களுக்கான இடவசதி அதாவது வந்து கட்டிடத்தின் புனர்நிர்மாணம் இது குறிப்பாக ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னம் கட்டப்பட்ட முன்னுக்கு இருக்கின்ற மெயின் தள கட்டணமானது கனகாலமாக பராமரிக்கப்படாமல் புனர்நிர்மாணம் செய்யாமல் பாரிய தேவைப்பாடுகள் இருப்பதாக எமது பாடசாலையின் அதிபர் மூலமாக எங்களுக்கு குறிப்பிட்ட சில சந்தர்ப்பங்களில் சுட்டி காட்டப்படுகின்றது ஒலிகண்டி என்று எங்களோட கிராமத்துக்குரிய பேர் வந்ததுக்கு முக்கியமாக அதை ஒன்றும் சான்றுபடுத்தக்கூடிய ஆதாரம் இல்லை இருந்தாலும் எமது முன்னோர்கள் சொன்ன சில விஷயங்களை கொண்டு இந்த பொலி இங்கே வந்து இந்த விவசாயங்கள் செய்கிறது விவசாய சாமான்களை கண்டிக்கு ஏற்றுமதி செய்து அங்கே அந்த இஞ்சத்தையில் உள்ள ஆட்களுக்கு கடைகள் அங்கே இருக்கின்றது அந்த கடைகள் மூலமாக அவர்கள் அந்த வியாபாரத்தை விஸ்தீரணம் பண்ணி செய்தார்கள் அப்போ இவர்கள் இங்கே சாமான போடைக்கு பொலி பொலிய வேணும் பொலி என்றால் கூடுதலான இதன் விற்க வேணும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே இங்கே இருந்து கண்டிக்கு கிழமையில் ரெண்டு தரம் திங்களும் வெள்ளியும் ஒரு லொரி போகும் அந்த லொரியில் இவர்கள் தங்களது சாமான்களை அந்த இதில் போட்டு அதை வியாபாரப்படுத்தி அதாலேயும் கொஞ்சம் மக்கள் நன்மை அடைந்தார்கள் அப்போ அந்த நன்மை எல்லாமே வந்து கிராமத்துக்கு தான் முக்கியமாக சான்று பகரும் அதை விட இப்பொழுது அவங்களது புலையண்டி தெற்கு கிராமத்திற்கு ஒரு தையல் பயிற்சி நிலையம் ஒன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது அரசாங்கத்தால் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா செலவில் கட்டடம் அமைக்கப்பட்டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா செலவில் மிஷினரிகள் கொடுத்து அந்த பொம்பளை பிள்ளைகள் பயிற்சிக்குரிய ஒரு வழிவகைகளை செய்திருக்கிறார்கள் அதன் அதன் மூலமாக அவர்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றது இந்த கிராமம் இப்போ இப்போ இத்தகைய சில பல சிறப்புகளை கொண்டு 
இயங்கி வருகிறது என்பதை நான் இந்த நேரம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகின்றேன் வணக்கம் நான் இந்த கிராமத்தில் தச்சி வேலை செய்தோன்றிருக்கிறேன் எங்கள்ட்ட கிராமத்தில் வந்து முந்நூறு குடும்பம் இருக்குது எங்கள்ட்ட பொது வேண்டியதாக இருக்குது கிராமத்தில் முந்நூறு குடும்பம் இருக்குது இந்த கிராமத்தில் முந்நூறு குடும்பத்தில் எங்கள்ட்ட பரம்ப தச்சு தொழில் வேலை செய்கிறார்கள் மட்டும் இருநூறு குடும்பம் இதை நம்பி இருந்து தான் இங்கே வாழ்வாதாரத்தையும் எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கணும் எங்கள் இருநூறு குடும்பத்தை நம் அது இந்த வேலையை தான் செய்து கொண்டிருக்கணும் எல்லோரும் அதை போல் எங்கள்ட்ட கிராமத்தில் இப்போ என்னத்தை இப்போ எடுத்து பார்த்தாலும் இங்கே நிற்கிறா இந்த கிராமத்தில் தச்சு வேலை என்று தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ இதில் இதை இதன்படி தான் எங்கள் இந்த கிராமம் செய்தோன்றிருக்கணும் அப்போ நான் இதில் இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் செய் தச்சு வேலை செய்ய தொடங்கி பதினேழு வருஷம் இந்த இந்த ஸ்டார்ட் தொடங்கி நான் இந்த இன்றைக்கு பதினேழு வருஷம் ஆனால் நான் தொடங்கினது ஒரு மிஷினை வச்சு தான் இந்த தொழிலை தொடங்கினேன் இன்றைக்கு நான் ஒரு அஞ்சாறு மிஷினை வச்சு ஒரு பெருமதியான சாமானாக்கி ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரை என்னோடய வேலைக்கு வச்சு என்னுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்போ என்ன என்னோட இருபத்தஞ்சு பேர் நிற்கணும் அப்போ அவை அவையின் வாழ்வாதாரமோ என்னவோ இந்த இதில் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நாங்கள் வந்துகொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இப்போ இப்படி ஒரு தச்சு வேலை என்றால் பிறகு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் கஷ்டப்படுறோமோ அவ்வளோ தூரம் எங்களுக்கு பிரியோசனம் இருக்குது இப்போ ஒரு வேலை என்று நாங்கள் சும்மா சொல்லிடலாம் அது இப்போ ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் நித்திரை முடிக்கணும் இவ்வளோ பிரச்சனையை மத்தியில் தான் ஒரு வேலையை செய்யணும் இப்போ நாங்கள் அந்த பதினேழு வருஷத்துக்கு முதல் ஒரு ஹட்டடையில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு பல ஒரு மதிக்கக்கூடிய மாதிரி இந்த வேலையை செய்தோண்டு ஆக்களையும் வச்சு செய்தோண்டு இருக்கின்றோம் தெற்கை பற்றிய இன்றைய வணக்கம் தாய் நாடு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க போவது இந்த ஒரு பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வி நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக குறிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுவர்களுக்காக பாரதி முன்பள்ளி என்று சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த முன்பள்ளி பற்றிய காட்சிகளை பார்க்கலாம் அதே போல் அந்த முன்பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்களினுடைய கல்வி செயற்பாடுகள் தொடர்பாக நாங்களும் முன்பள்ளி ஆசிரியர் மூலமாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் இதை தவிர இங்கே இருக்கக்கூடிய பாடசாலை தரம் ஒன்று தொடக்கம் தரம் பதினொன்று வரையிலான வகுப்புகளை உள்ளடக்கிய இங்கே இருக்கக்கூடிய கொற்றாவத்தை அமெரிக்க மிஷன் பாடசாலை இந்த ஒரு பாடசாலை பற்றிய காட்சிகளையும் பார்க்கலாம் குறிப்பாக இங்க இருக்கக்கூடிய கல்வி நடவடிக்கைகளை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவுமே திறமையான மாணவர்களை வந்து இங்கே பார்க்க முடிகிறது ஊர் சார்ந்தவர்கள் மூலமாகவும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மூலமாகவும் அது சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்களும் கேட்டு அறிந்து கொள்ள முடிந்தது இருந்தாலும் கூட முன்பள்ளியில் சரி பாடசாலையில் சரி இங்கே வந்து அதிகமான தேவைகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக வந்து மாணவர்களினுடைய கல்வி செயற்பாடுகளை இன்னமும் திறம் 
பட மாற்றியமைத்துக் கொள்வதற்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய தேவைகள் வந்து சரியான முறையிலே நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்ற பட்சத்தில் இன்னமும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களினுடைய கல்வி செயற்பாடுகள் கல்வி நடவடிக்கைகள் எல்லாமுமே இன்னமும் ஒரு சிறப்பான நிலைக்கு செல்லும் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை அந்த ஒரு விடயத்தையும் சொல்லிக்கொண்டு தொடர்ந்துமே வந்து இந்த ஒரு பொலிகண்டி தெற்கிலே இருக்கக்கூடிய இன்னமும் அதிகமான விடயங்களை உங்களுக்காக காட்சிப்படுத்த போகின்றோம் தொடர்ந்தும் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வீரவதோழி பொலியாண்டி தெற்கு பாரதி முன்பள்ளி ஆசிரியர் திருமதி டேல்சன் ரோபிதா கதைக்கின்றன் எமது முன்பள்ளியில் இருபத்தி ஆறு மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கல்வி கற்பிக்க வந்து பதினாலு வருடங்கள் ஆகின்றது எமது பிள்ளைகள் இப்போ இந்த கொரோனா பிரச்சனையால் கொஞ்சம் கல்வி கற்பது கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருந்தது அப்படி இருந்தும் நாங்கள் வீட்டில் செயற்பாடுகள் கொஞ்சம் குசியார் குப்பி அது ரெண்டு வேண்டி பிள்ளைகளுக்கு செயற்பாடுகள் கொடுத்து கொண்டே இருந்த நாங்கள் மற்றது இப்போ இந்த பள்ளிக்கிடம் போகிற ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைகள் இருக்கிற அவர்கள் வந்து இப்போ காலதாமதமின்றி போகிற படியால் நாங்கள் கொஞ்சம் கூட வைக்க படிப்பிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது எங்களோட முன் பள்ளியில் பிள்ளைகள் கல்வி கேட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் எங்களோட கட்டிடம் பெரிதாக இருக்கின்றது அதில் ஒரு மேல் கூறி ஒன்று அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது மற்றது குடிநீர் வசதி இல்லை நாங்கள் இப்படி பக்கத்து கிணறில் இருந்து தான் எடுக்கிறோம் மற்ற அவர்கள் குடிக்கிறது கூட தங்களை வீட்டில் உதவி செய்ய
பொலிகண்டி தெற்கே நோக்கிய இன்றைய வணக்கம் தாய் நாட்டு பயணத்தில் வந்து நாங்கள் தற்போது வந்திருப்பது பொலிகண்டி மாதர் சங்கத்தை நோக்கி குறிப்பாக இந்த மாதர் சங்கத்துக்குன்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த கட்டிடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து தச்சு தொழில் தான் பிரதானமான தொழிலாக இருக்கிறது இந்த தச்சு தொழிலை செய்யக்கூடிய பல்வேறுபட்ட மக்களையும் இங்கே பார்க்க முடிக்கிறது அவர்கள் தங்களுடைய தொழில் நடவடிக்கைகள் மூலமாக வீட்டுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் தடபாடங்கள் என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தச்சு தொழிலை தாண்டி இங்கே பல்வேறுபட்ட சுய தொழில் முயற்சியாளர்களும் காணப்படுகிறார்கள் குறிப்பாக இந்த மாதர் சங்கத்தின் மூலமாக பல்வேறு பெண்களுக்கான சுய தொழில் முயற்சிக்கான ஊக்குவிப்புகள் வந்து வழங்கப்படுகின்றன தையல் வேலை பண்ண வேலை என்று சொல்லி பல்வேறு விதமான தொழில்களை வந்து செய்யக்கூடிய பெண்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் இந்த மாதர் சங்கத்திலே சில நிறுவனங்கள் மூலமாக கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வளங்களையும் இயந்திரங்களையும் பயன்படுத்தி தையல் தொழிலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதே போல இந்த கடைகளிலே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன கடைகளிலே வந்து இந்த உணவு பொருட்களை அதாவது வீட்டிலே தயாரிக்கக்கூடிய அந்த உணவுகளை வந்து விற்கின்ற தொழிலை கூட சில பெண்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த மாதர் சங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இவர்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வசதிகள் அதன் மூலமாக இந்த பெண்களினுடைய வாழ்க்கை தரம் என்பது உயர்ந்து செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகிறது அந்த விடயங்களை வந்து அவர்கள் மூலமாகவும் நாங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த தொழில் நடவடிக்கைகள் பற்றிய விடயங்களையும் உங்களை நோக்கி நாங்கள் தாங்கி வருகிறோம் எனது பேர் மாலதி நாங்கள் வந்து பொலியண்டி மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தின் செயலாளராக இருக்கின்றேன் எங்களுடைய ம இந்த மாதர் சங்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு தொடங்கியது இப்போ எங்களுக்கு மாத சங்க கட்டடம் தொடங்கும் போது இல்லை எங்களுக்கு இப்போ வந்து மூன்று வருஷமாக தான் இந்த மாத சங்க கட்டடம் எங்களுக்கு தந்துள்ளார்கள் அதே நேரம் எங்களுக்கு தையல் நாங்களும் தந்திருக்கணும் மற்றபடி நாங்கள் மாத சங்கத்தால் இப்போ லோன் வாழ் ஒரு கொஞ்சம் பெ பெண்கள் எங்களோட இணைஞ்சிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தையல் பயிற்சிகள் வழங்குகின்றோம் மற்ற தைக்கணும் இங்கே தையல் தெரிஞ்சவர்கள் வந்து தைக்கணும் மற்ற தையல் பழகி கொண்டு இருக்கின்றோம் நாங்கள் இதுக்கு முன்னம் கொரோனா டைமுக்கு முதல் எங்களுக்கு பெண்ணம் வந்து ஆறு மாதமாக எங்களுக்கு பயிற்சி தந்தவை எங்கள் அதை நாங்கள் இப்போ குழுவாக தொடரையில் இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் மற்றது வாழ்வாதாரம் என்று சொல்லி கோழி வளர்ப்பு தையல் அது தன் எல்லாத்துக்கும் வந்து நாங்கள் இப்போ லோன் திட்டம் வந்து வழங்கி செய்தான்ட்டு இருக்கின்றோம் மற்றது எங்களுக்கு இப்போ இப்போ முதல் வந்து மிஷினரிகள் ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு தையல் பழகினாலும் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து எங்களுக்கு பழகினால் கூட எங்களுக்கு இது சரியாக உதவியாக இருக்கின்றது எங்களுக்கு மாத சங்கத்துக்கு தையல் மிஷின் வளர்த்து வந்தது எங்களுக்கு சரியான உதவியாக இருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் வந்து இன்னும் அகலை கூட்டி எங்களுக்கு இப்போ நிறைய வருமானத்தை பெற்று கொள்ளக்கூடிய மாதிரி எல்லோரையும் ஒரு க ஈடுபடுத்தணும் என்ற ஒரு முயற்சியில் இருக்கிறோம் இப்போ தையலன்னு சொன்னால் எல்லோரும் வீட்டோடு இருந்து தான் செய்யணும் இப்போ நாங்கள் தெரியாதவர்களை கொண்டு வந்து இப்போ மிஷின் அவைக்கு வந்து வீட்டில் வசதி வாய்ப்பு குறைந்த அகலை கொண்டு வந்து நாங்கள் இங்கே செய்யணும் என்று இருக்கின்றோம் அதே போல் பெண்ணமும் பழகினவர்கள் வீட்டோடு இருந்து தான் செய்யணும்
வணக்கம் எனது பேர் இலத்தினம் விவேகானந்தன் நான் பொலிகண்டி தெற்கு ஜே முனித்தொஞ்சு கிராமத்தை சேர்ந்த நான் தையல் தொழில் செய்து வருகின்றேன் எமது கிராமத்தில் சுய தொழிலாக தச்சு தொழில் உணவு தயாரித்தல் மற்றும் பண்ண தொ பண்ணம் செய்தல் போன்ற தொழில்கள் எமது கிராமத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எமக்கு ஓஞ்சிவார் நிறுவனத்தால் மாநில சங்கத்தினூடாக வழங்கப்பட்டு இந்த தையல் தொழிலை நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் மற்றது சுய தொழில் சுய தொழில் வகையில் தச்சு தொழில் கூடுதலாக எமது கிராம மக்களுக்கு தச்சு தொழிலுக்குரிய உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொருத்தரும் இதை கொண்டு தங்களை வளம்படுத்தி வருகின்றார்கள் அத்தோடு ஆரம்பத்தில் எமது கிராமம் இந்த வாழ்வாரத்திலே மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் தான் காணப்பட்டது தற்போது இப்படியான உதவிகளை செய்து வருகின்றதால் எமது கிராமம் ஓரளவுக்கு பொருளாதாரத்திலே வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு வருகின்றது சுய தொழில் ரீதியாக எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சுய தொழில் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு வளங்கள் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள் அதால் ஓரளவு எங்களுக்கு நிறைவாக இருக்குது வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சி மூலமாக பொலிகண்டி தெற்கு பற்றிய பல்வேறுபட்ட அம்சங்களையும் உங்களுக்காக நாங்கள் வழங்கி இருக்கின்றோம் குறிப்பாக வந்து இந்த பிரதேசத்திலே இருக்கக்கூடிய வளங்கள் மற்றும் வசதிகளின் அடிப்படையில் இங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பான முறையில் நடத்தி வருகிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக அவர்களுடைய தொழில் ரீதியாக சமய நம்பிக்கை ரீதியாக என்று சொல்லி இவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒன்றித்து இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் தாங்கள் செய்யக்கூடிய தொழிலின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை வைத்து ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சி மூலமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை சிறப்பான விடயங்களையும் உங்களுக்காக காட்சிப்படுத்தி இருந்தோம் குறிப்பாக இங்கே தற்போது வந்து இந்த வீதி சார்ந்த புனரமைப்பு பணிகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது குறிப்பாக இந்த வல்வடி துறையிலிருந்து பருத்தி துறை செல்லக்கூடிய அந்த கடற்கரை வீதியிலிருந்து பொலிகண்டி தெற்குக்கு வரக்கூடிய அந்த ஒரு பாதை தற்போது திருத்த பணிகள் எல்லாம் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றன இப்படியான இந்த அபிவிருத்தி பணிகள் வந்து இன்னமும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய இந்த வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கான ஒரு வழி என்று கூட சொல்லிக் கொள்ளலாம் இது போன்று இவர்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய தேவைகள் எல்லாமே சரியான முறையில் நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் அந்த ஒரு விடயத்தையும் சொல்லிக் கொண்டு நாங்களும் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற்று செல்கின்றோம் குறிப்பாக இன்றைய நாளை பொறுத்தவரைக்கும் படப்பிடிப்பிலே இணைந்திருந்த அங்குசன் மற்றும் பிரியனுடன் விடைபெற்று செல்லும் நான் மித்து கேராஜா